നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലോട്ട് പോയ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താണ് സുനിത വില്യംസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഹ്യൂമൻ ബീൻ ഓൺ ദ മൂൺ അതായത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ദ മൂൺ ഈസ് ദ ഓൺലി അതർ സെലസ്റ്റൽ ബോഡി ഓൺ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീൻ ഹാവ് ലേഡ് ദിയർ ഫുഡ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കാല് കുത്തിയ ഏക അന്യ ഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ ദ അമേരിക്കൻസ് നീ ലാംസ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഡ്വിൻ ബസ് അൽഡ്രിൻ വെ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ലാൻഡ് ഓൺ മൂൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ അമേരിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള നീ ലാംസ്ട്രോങ്ങും അതുപോലെ എഡ്വിൻ ബസ് ആൽഡ്രിൻ എന്നിവരാണ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇവർ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോളോ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസി നാസ വാസ് യൂസ് ഫോർ ദീസ് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള നാസ നാസനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നാസയുടെ അപ്പോളോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ബഹിരാകാശ വാഹനം പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് വാഹനമാണ് അപ്പോളോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ഏജൻസിയാണ് ആ അമേരിക്കൻ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള നാസ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു നീലാം സ്ട്രോങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എഡ്വിൻ ബസ് ആൽഡിൻ അവരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആസ്ട്രോണൈറ്റ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഓൾസോ അക്കമ്പനി ദം കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ മൈക്കിൾ കൊളിൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇവർ പോയ ആ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ ദ ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദ ഡേ ഹ്യൂമൻ ഫസ്റ്റ് ലേഡ് ദിയർ ഫുഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ മൂൺ ഡേ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തിയതിൻ്റെ വാർഷിക ദിനമായിട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ആ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം അത് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയ ആ ഒരു പിക്ചറാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ജേർണി ടു ദ മൂൺ ഹ്യൂമൻ ബീൻ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫൈവ് മോർ ജേർണി ടു ദ മൂൺ അതായത് ആദ്യ ചന്ദ്ര യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അഞ്ചു തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ സ്പേസ് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തത് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ അഡ്വാൻസിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പേസ് റീസേർച്ച് അതായത് ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മുന്നേറുന്നുണ്ട് Okay, our space research agency, ISRO, has been providing uh, leadership in this regards. That is, we are going to talk about this here. We are going to talk about the space research agency, we are going to talk about ISRO. Vikram Sarabhai, who initiated our space program, is known as the father of Indian space programs. അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ വിക്രം സാറാഭായ് അപ്പോൾ വിക്രം സാറാഭായ് ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് തുടക്കമിട്ടത് ഇവിടെ വിക്രം സാറാഭായിന് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാണ് അതായത് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണും ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ലോഗോ ഇതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്പേസ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി അതായത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ്റെത
However, today we have achieved wonderful progress in the field of satellite launching with the help of PSLV and GSLV rockets. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ജി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് റോക്കറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് മെനി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് അതായത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഇന്ന് ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ടുഡേ വി ഗെറ്റ് മെനി സർവീസ് ഫ്രം ദ അവയുടെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഗീവൺ ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദെയർ സർവീസസ് ഇൻ യു സയൻസ് ഡയറി അതായത് താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ബുക്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ കാണും അതായത് ഇൻസാറ്റ് ഉണ്ട് ഐ ആർ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എജുസാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ പർപ്പസുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തേത് എന്താണ് ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ആണ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് അതായത് വാർത്താ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസാറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ടെലിവിഷന് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ നീഡ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഏർത്ത് റിസോഴ്സസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെതർ എക്സെട്ര ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏർത്ത് റിസോഴ്സസിൻ്റെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് എജുസാറ്റ് ഇസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസിന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റാണ് എജുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് മെനി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസ് ഇൻ ഐ ആർ എസ് ആൻഡ് ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഐ ആർ എസും അതുപോലെ ഇൻസാറ്റ് സീരീസിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് എജുസാറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലാവസ്ഥേനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഏത് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിന് അതുപോലെ ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് അതെ ഇൻസാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ചന്ദ്രയാൻ ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇസ് ഇന്ത്യാസ് മൂൺസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ടു മൂൺ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അതായത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് വി ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അച്ചീവ് റിമാർക്കബിൾ സക്സസ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കണ്ടു എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ മൂൺ വാസ് ഡിക്റ്റഡ് ബൈ ചന്ദ്രയാൻ അതായത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു മംഗൾയാൻ ദ മിഷൻ ഓഫ് മാസ് ആദിത്യ ദ സോളാർ മിഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് ചന്ദ്രയാൻ അത് മൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ചന്ദ്രയാൻ ടു അതായത് മംഗളയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചൊവ്വനെ കുറിച്ച് മാസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ മിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ
ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് അതായത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഇന്ത്യക്കാരാരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ദ സ്പേസ് വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പേസിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ റോക്കറ്റ് അല്ലേ എന്താണെന്ന് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ത്യയും സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്